আপনাদের সবাইকে আমার সালাম আমি হলাম ভুটকি কাপানো মুটকি পিস আজ আমি আপনাদেরকে এমন একজনের চেহারা দেখাব যার চেহারা দেখে আপনারা ভূমি করে দেবেন মাঝে মাঝে মনে হবে কেন মরে গেলেন না মরে গেলেই ভালো হতো যাই হোক ওই কথাই না আসি সেই ফ্লপ নয় কাটা হলো নুসাত ফারিয়া আর আমি আজকে আপনাদেরকে তার সাথে দেখা করিয়ে দেব সবাই তাকে ডাক্তারে নুসাত ফারিয়া বলে ডাকে তবে চলুন আমরা তার সাথে কথা বলি তো নুসরাত ফারিয়া তোমার ছবি ফ্লপ হওয়ার মেইন রিজনটা আমাদেরকে একটু জানাও ফার্স্ট অফ অল ভেরি থ্যাংক ইউ টু ইউ আমাকে আপনার শোতে দেখার জন্য অ্যান্ড আমার ছবি ফ্লপ হওয়ার মেইন রিজন হচ্ছে আমার ফেস আমার অভিনয় এই দুটো জিনিস এতটা বাজে যে আমি ক্যামেরার সামনে তিন কেজি মেকআপ মেখে আসলে আমার ছবি ফ্লপ হয় আমার বোধ হয় আপনার মতো জিরো ফিগার পাওয়া দরকার এই কারণেই আমার হচ্ছে এই অবস্থা আপনার মতো ফিগার পেলে হয়তো বা আমি ছবিতে হিট খেতেও পারি আমার ছবি ফ্লপ না একদম ঠিক কথা বলেছ যাই হোক তোমার গা দিয়ে এত গন্ধ বেরোচ্ছে কেন কি দিয়ে গোসল করে এসেছো আজকে অ্যাকচুয়ালি আনতি আমার বাসায় বারোটার পর পানি আসে না এ কারণে আমি পানি দিয়ে গোসল করি না কারণ আমি ঘুম থেকেই উঠি একটার সময় বাট আমার বাসায় তিনটি গাভি ও দুটি সার রয়েছে তাদের মুতে তিন বালতি ভরে যায় তাদের সেই মুদ দিয়ে আমি গোসল করি অ্যান্ড আমি আমার কি যে ভালো লাগে মুদ দিয়ে গোসল করতে গরুর মুতে আসলে একটা ম্যাজিক আছে অ্যান্ড আমি মাঝে মাঝে সাবানের জায়গায় গোবর ব্যবহার করি আমার গাভীর গোবর যেটা আমি মাঝে মাঝে এতটাই মজা লাগে যে খেয়েও ফেলি আসলে সত্যি খুবই ভালো লাগে অ্যান্ড বিকাল যদি আমি জগিং করতে চাই না আনছি আমি জগিং করে আসার পরে যখন টায়ার্ড হয়ে যায় তখন আমার গাভীর মুত খাই আই মিন এত ভালো লাগে না আমার এই সুন্দর চেহারার পেছনে আমার এই গাভীর মুতে অনেক বড় ভূমিকা পালন করছে আপনার চেহারাটাও আমার গাভী নাকি সত্যি কথা আই লাইক দ্যাটস আর আমার গাভীকে আমি খুবই ভালোবাসি তোমার কিছু ফ্লপ ছবির নাম বলো আমার অনেক গুলো ফ্লপ ছবি রয়েছে যেমন বইয়ের হাতে বাথরুমের চাবি খবর আছে স্বামী কেন আর স্বামী তারপরে মন বসে না পড়া টেবিলে আজব সিনেমা জিরো জিরো সেভেন তারপরে আরও অনেক ফিল্ম আমি করেছি তারপরে আরও আছে আব্বাস দারওয়ান অ্যান্ড তোমাকে যাই তারপরে জনম জনম প্রেম বলবো তুমি আমার অ্যান্ড গুন্ডা অলসো আছে ঢাকাই আমার স্থান আচিফ জ্যান খুব সুন্দর খুব সুন্দর নাম এছাড়াও আমার সবচেয়ে বাজে ছবিগুলো হলো পাল্টা আক্রমণ তারপর দুই দিনের দুনিয়া ইতিহাস ভালোবাসা ভালোবাসা এগুলোই তুমি যাই হোক একটা নায়িকা তো হয়ে গেছো তে তোমার জীবনের মূল উদ্দেশ্যটা আসলে আমাদেরকে একটু ভালো করে জানিয়ে দাও যাতে দর্শকদেরও বুঝতে সুবিধা হয় বিদ্যা বালান একটা প্রকল্প শুরু করেছে সেটা হচ্ছে যে হাঁকতে হলে বাথরুমে হাগুন কিন্তু আমি এটার সাথে একমত নই কারণ আপনার আশেপাশে তো বাথরুম নাও থাকতে পারে তখন আপনি কি করবেন এই কারণে আমি বলছি যে আপনার আশেপাশে বাথরুম নেই আপনি ঝোপ ঝাড়ে যান সেখানে হাগুন হাগু করা আসলে মনে হয় আপনি হেভেনে এসে গেছেন হাগু করার মধ্যে একটা আলাদা ফিলিং আছে তো বাথরুমে যে হাঁকতে হবে তার তো কোনো মানে নেই আমি বলছি যে আপনার যখনই হাগু লাগবে যেখানেই লাগবে আপনি যেখানে সেখানে জায়গা পাবেন ফাঁকা জায়গা দেখে হাগু করে দিবেন এটাই হচ্ছে আমার জীবনের মূল উদ্দেশ্য আমি এটাই তোমার কথা যথেষ্ট যুক্তি আছে আমিও আমার হাগু চেপে রাখতে আমিও পারি না সত্যি কথা আসলে হাগু করার মধ্যে একটা আলাদাই মজা আছে তোমার গায়ের গন্ধ সহ্য করা যাচ্ছে না আমরা এখন শো শেষ করব আর আপনাদেরকেও বলছি আপনাদের যদি গরুর মুত লাগে তাহলে আপনারা নুসরাত পাদিয়ার সাথে যোগাযোগ করে নেবেন আর আমি তো আছি যাই হোক আপনারা নিশ্চয় অনেক এনজয় করেছেন দয়া করে আপনারা সাবস্ক্রাইব বাটনটা আছে সেটাতে একটা টিপ মেরে দেবেন আর এই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন আশা করছি আপনারা আমাদের এই রিকোয়েস্টটা রাখবেন আর এরকম আরও মজার মজার ভিডিও পেতে হলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন সাহাদ মন্দির চ্যানেলে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ